bienvenidos una semana más. Si recordáis el último vídeo, empezamos a hablar de los SBATs. Y bueno, para que no se hiciera muy largo, como ya os comenté, vimos los seis primeros y hoy veremos, eh, hoy será la segunda parte de, del vídeo, así que veremos los seis siguientes y ese SBAT especial que es la luna azul. Así que no me enrollo más, como siempre, y vamos a empezar con el vídeo de hoy, vamos a verlo. Siguiendo con nuestro calendario de SBATs, hoy empezaríamos a hablar de la luna del ciervo. Esta luna se celebra en el hemisferio norte en el mes de julio y en el hemisferio sur en el mes de enero. También tiene otros nombres, se la conoce como luna de las bendiciones, luna del heno, luna de la hidromiel o luna del trueno. Se la llama luna del ciervo porque en este momento es cuando crecen las primeras cornamentas de los ciervos. Es un buen momento para trabajar las cosas físicas, la magia, la salud y la fuerza. Se celebra la cosecha y los frutos de la tierra. El maíz es el alimento estrella de este momento y de esta luna. Es un buen momento para recolectar plantas. La siguiente luna es la luna del esturión. Esta luna se celebra en el hemisferio norte en el mes de agosto y en el hemisferio sur en el mes de febrero. Se la conoce con otros nombres que son luna del vino, luna roja o luna de maíz. Se la llama principalmente luna del esturión porque en este momento es cuando el esturión es mucho más fácil de pescar. Debido a las neblinas que suelen aparecer en este momento del año, se la llama luna roja, ya que suele aparecer con un tono rojizo en estas noches. Se da gracias por la abundancia del momento, ya que es una etapa entre cosechas. La luna de la cosecha. Esta luna se celebra en el hemisferio norte en el mes de septiembre y en el hemisferio sur en el mes de marzo. Se la conoce con otros nombres, por supuesto, como son luna del maíz, luna cantora o luna del vino. Seguimos en un momento muy importante en la cosecha. Es momento de limpiar y aclarar los problemas, dejar ir y sanar las heridas. En la mitología nórdica es la luna en la que Loki bendice las cosechas para que sean abundantes. Nuestro siguiente svat es la luna de la ballena. Se celebra en el hemisferio norte en el mes de octubre y en el hemisferio sur en el mes de abril. Otros nombres con los que se la conoce es la luna de los antepasados, luna del cazador o luna de los viajes. En esta luna es cuando comienza la temporada de caza y nos preparamos para el descanso del frío y largo invierno. La luna se ve mucho más grande en este momento. Se acerca a Sowain, que la cultura celta es el mes de la hiedra y la naturaleza se prepara para descansar. Es el momento para aceptar las nuevas energías. El siguiente svat para mí es uno de los más bonitos, es la luna de la lechuza. Se celebra en el hemisferio norte en el mes de noviembre y en el hemisferio sur en el mes de mayo. Se la conoce con otros nombres como luna del castor, luna del duelo, luna de las heladas y luna de las nieblas. En este momento el castor se prepara para afrontar el invierno y se hacían abrigos en este momento con los castores cazados. Noviembre es el mes que está entre dos momentos muy importantes, Sowain y Yule. Estamos en la época más oscura del año. Las noches son largas y frías e invitan al recogimiento interior. La 
siguiente luna es la luna fría. Esta luna se celebra en el hemisferio norte en el mes de diciembre y en el hemisferio sur en el mes de junio. También se la conoce con nombres como luna de las noches largas, luna del roble o luna de las heladas. En estos días el frío es mucho más intenso y la luna permanece más tiempo en el cielo. Llega el solsticio de invierno y con él celebraremos un año más, Yul. Todo ello simboliza un cambio muy importante, ya que las noches comienzan a cortarse. El solsticio marca el momento en el que el rey Roble ha vencido un año más al rey Acebo. Por fin llegamos a ese SBAT tan especial que es la luna azul. Bueno, como os expliqué en el vídeo, en la primera parte del vídeo, que os dejaré en la descripción el, el enlace para que podáis eh, verlo si no lo habéis visto. Bueno, pues la luna azul es, eh, ¿cómo se le llama? A la segunda luna llena de, del mismo mes. No es algo que suceda, como vimos, eh, de manera habitual, sino que sucede cada, aproximadamente cada dos años y medio. Entonces, eh, el nombre de luna azul, eh, el significado que tiene es eh, precisamente ese, que es algo, es un evento eh, que sucede de manera muy extraña, no es algo habitual. Entonces, eh, por eso se le llama luna azul. Sí es cierto que hay un registro histórico que nos habla de que en el año 1883 la luna sí que se llegó a ver en un tono azulado a causa de las cenizas y el humo eh, que, había, que había levantado la erupción del volcán Krakatoa. La luna azul se celebra igual que los demás Svats, pero hay que tener en cuenta el sábat del cual hemos salido y al que nos acercamos. Como podéis imaginar, la luna azul, al ser un evento que es eh, extraño y que no sucede de manera habitual, nos trae una energía especial y añadida a la que ya tenemos de manera habitual con el resto de los esbats. terminar os voy a hablar de la luna negra. No es un esbat propiamente dicho como los demás, pero hay mucha gente que lo celebra como tal, así que os voy a hablar muy brevemente eh, de esta luna. La luna negra es la segunda luna nueva que sucede en el mismo mes. Eh, de igual manera que la luna azul, pues no es algo que, que pase de manera habitual, es algo eh, extraño. Bueno, eh, la luna eh, negra se llama así porque eh, en este momento no podemos verla desde la Tierra. La luna se encuentra tan cerca del Sol que el brillo de esta eh, hace que no la veamos desde la Tierra. Esto dura aproximadamente entre uno y tres días. Con esta luna se trabaja nuestro interior, nuestro lado oscuro, la protección y la defensa. Pues con esto ya estarían vistos todos los SBATs. Os he querido hablar eh, brevemente de cada uno de ellos, sus nombres, cuándo suceden, sus energías y cómo celebrarlos. Eh, simplemente es para que los conozcáis un poquito y los que no lo celebréis, pues que podáis empezar a hacerlo. Bueno, pues la semana que viene seguramente que el vídeo eh, sea ya sobre Yul. Ya sabéis que nos estamos acercando al solsticio de invierno que las energías de Sowain todavía siguen por aquí, pero los días pasan y, y nos estamos acercando a la siguiente parada de, de la rueda del año. De todas maneras, eh, aunque el vídeo de la semana que viene ya sea sobre Yul, sí os quería decir que entre medias de los dos vídeos, o bien eh, quizás a la semana que viene, pues eh, os colgaré un vídeo parecido al que hice en unos días. Sabéis que os puse un vídeo con sonidos de, de un río, pues para cuando queráis relajaros, leer, eh, meditar o hacer rituales o lo que queráis. Bueno, pues eh, he preparado, estoy preparando otro vídeo 
y sobre lo mismo, sonidos de la naturaleza, pues igual, para que podáis eh, dejarlo correr, pues eh, en esos momentos que necesitáis eh, tener un, un sonido de fondo para relajaros y, y que os sirva para, para esos ratitos eh, pasarlos de una manera más agradable. Pues eh, nada más por esta semana, espero que os haya gustado el tema de los SBATS, ya sabéis si no habéis visto el primer vídeo, eh, os dejo abajo en la descripción, os dejo el enlace para ver el primero y espero que si no lo estabais haciendo que los empecéis a celebrar porque son días con una energía muy muy especial. Pues nada más y nos vemos en el vídeo de la semana que viene, cuidaros mucho, un besito.